Penangilta on helppo matkata lautalla noin sadan kilometrin päässä sijaitsevalle Langaville, jossa me vietimme viiden yön loman. Langavi tarkoittaa Kotkien saarta, ja Kotkia me pääsimmekin näkemään. Ensimmäisenä matkasimme kuitenkin maailman jyrkimmällä kaapelihissillä korkeuksiin. Langavi koostuu lähes sadasta saaresta, ja merimaisema pääsaaren ympärillä on aivan mieletöntä. Paras tapa kokea nämä maisemat on vuokrata vesiskootteri. Neljän tunnin opastettu kierros maksaa noin 100 euroa, mutta hinnan voi jakaa puoliksi, sillä skootterin kyytiin mahtuu kaksi. Parasta vastinetta rahoille pitkään aikaan. Miten menee? Hyvin! Aina kun ei pelkää. Mikä maisema. Ihan helvetin hienoa. Se oli aika kova taalo. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Mitä on muuten suolaa tällä hetkellä? Sama. Okei. Okay. Yeah. yeah, very good. Yes. yes. But it's easier if you go faster, right? Yeah, yeah. More easy if you go faster. No, why not? Uh-huh. Like a woman let down. Oh. Yeah, yeah, yeah. Tottaasti täällä ei ole krokotiili. Tärkeintä oli, ettei ole haita. Aika hienot kalliot. Ei näin lähelle pääse ikinä. Näkee vaan kaukaa. On se vähän tullut vesi nyt alas, koska tossa menee toi raja, missä on noit siimukukoita. Yksi parhaista value for Nämä muistot jää ikuisiksi. Mä käyn kyllä vähän kävelee tuolla. Tälle päivälle otettiin tämmönen mangrove tour, joka oli 10 euroa per naama. Käytiin kiertelemässä tuolla tuommoista joen suistoa ja vähän käytiin tuossa avomerellä tota rantaa pitkin. Toi ranta on kyllä ihan mielettömän upeata täällä. Aiheen kaikkiaan kyllä hintansa väärti. Ainut, että siihen kuuluu tommonen kotkien syöttäminen, mitä me ei sillä oikeastaan aikaisemmin ajateltu, että mitä se nyt niinku sit meinaa, mutta eilen meidän toi vesiskootteri opas sanoi, että koska täällä syötetään näitä kotkia, niin ne kotkat, niistä tulee laiskoja ja sen lisäksi esimerkiksi käärmeet lisääntyy tuossa ympärillä saaria, jossa on aivan liikaa käärmeitä sen takia, että ne kotkat tulee syömään vaan niitä syöttejä, mitä niille heitetään. Ja sen takia se on sitten aika huono asia ekosysteemille. Matkan lopuksi teimme retken snorkkeloimaan pienelle Pulau Pajar saarelle merikansallispuistomaisemiin. Saaren rannikolla on aidattu alue, jolla saa snorkkeloida vapaasti. 
Muutoin saaren ympäristö on suojeltua. Hyvä näin, sillä turistit ovat korallia jo onnistuneet tallomaan. Nähtävää kuitenkin löytyi, ja pelkästään jo rantavedessä pääsimme näkemään riuttahaan.